హై గాయస్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఈ వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండబోతుంది గాయస్ రీసెంట్ గానే నేను నా ఛానల్ ని ఇరవై లోనే స్టార్ట్ చేశాను రెండు వేల ఇరవై లోనే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది గాయస్ నేను నా ఛానల్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను అనేది ఒకసారి మీకు అయితే చూపిస్తాను ముందుగా నా ఛానల్లో అబౌట్ సెక్షన్ లోకి అయితే వెళ్తున్నాను ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే నా ఛానల్ వచ్చేటప్పటికి జనవరి ఫోర్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ లో అయితే నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ ని అయితే స్టార్ట్ చేశాను ప్రజెంట్ నా వ్యూస్ వచ్చేటప్పటికి పదిహేను వేల నాలుగు వందల రెండు వ్యూస్ వరకు వచ్చినాయి అండ్ నా సబ్స్క్రైబర్స్ కౌంట్ వచ్చేటప్పటికి తొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది మంది సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకున్నారు ఇంత తక్కువ సమయంలో ఇంతమంది సబ్స్క్రైబ్ ఎలా చేసుకున్నారు అండ్ నా ఛానల్ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు నా ఛానల్ కీవర్డ్స్ ఎలా ఇచ్చాను అలానే కొన్ని సెట్టింగ్స్ ఎలా ఎనేబుల్ చేసుకున్నాను అండ్ నేను ఎటువంటి ట్రిక్స్ని ఫాలో అయ్యాను అన్న దాని గురించి ఈరోజు మన వీడియోలో అయితే నేను మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ అయితే చెప్దాం అనుకున్నాను గైస్ ఈ వీడియోని ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఎందుకంటే ఈ వీడియోని రికార్డ్ చేయడానికి నాకు ఇంచుమించుగా ఫోర్ అవర్స్ వరకు పట్టింది అంటే నేను దీని మీద మీకు ఎలా చెప్పాలి అన్న దాని గురించి అయితే చాలా ప్రిపేర్ అవడానికి నాకు చాలా టైం అయితే పట్టింది గైస్ అండ్ ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక ఛానల్ అయితే క్రికెట్ చేసి స్టెప్ బై స్టెప్ అయితే నేను మీకు క్లియర్ చేస్తాను దాని దానికోసం మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పటి వరకు మీరు లాగిన్ అవని ఒక డివైస్ ఉండాలి అంటే నేను చేసింది చెప్తున్నాను మీకు అంటే సపోజ్ మీరు ఆల్రెడీ మీ మొబైల్లోనే ఒక ఛానల్ క్రియేట్ చేశారు అనుకోండి ఆ మొబైల్లో మీరు ఇంకొక ఛానల్ని అయితే క్రియేట్ చేయొద్దు లేదా ఒక కంప్యూటర్లో మీరు ఒక ఛానల్ని క్రియేట్ చేసి ఉంటే మాత్రం అందులో వేరే ఛానల్ని అయితే క్రియేట్ చేయొద్దు ఇన్ కేస్ మీరు అలా క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం ఆ కంప్యూటర్ని కానీ ఆ మొబైల్ని కానీ ఖచ్చితంగా రిజిస్టార్ట్ అయితే చేయండి అండ్ మీరు ఈ ఛానల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు జీమెయిల్ని కొత్త దాన్ని క్రియేట్ చేసుకోండి మీ పాత మెయిల్ ఐడి ఉంటుంది కదా దాంతో దయచేసి ఛానల్ని అయితే క్రియేట్ చేసుకోవద్దు అండ్ జీమెయిల్ని క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటారు అన్న దాని గురించి ఇప్పుడైతే నేను చెప్తాను స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను క్లియర్గా అయితే వినండి ఇక్కడ మీకు జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అని కొట్టుకని ఇలాగే క్రియేట్ అకౌంట్ అని చెప్పేసి వస్తుంది క్రియేట్ అని అకౌంట్ అన్న దాన్ని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన వెంటనే దాని ఇంటర్ఫేస్ వచ్చేటప్పటికి ఈ విధంగా ఉంటుంది గైస్ అయితే మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అయితే మీరు ఇక్కడ మీ డీటెయిల్స్ని ఎలా మెన్షన్ చేస్తారంటే మీ ఐడి ప్రూఫ్ ఉంటుంది కదా ఆధార్ కార్డ్ ఆధార్ కార్డ్లో మీ నేమ్ ఎలా అయితే ఉంటుందో అలానే మెన్షన్ చేయండి నా ఆధార్ కార్డ్కి వచ్చేటప్పటికి గణేష్ పంపన అని ఉంటుంది ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది అనమాట అయితే ఇక్కడ యూజర్ ఐడి యూజర్ నేమ్ వచ్చేటప్పటికి మీ ఇష్టం అది మీరు ఎలా ఇచ్చుకుంటారు అన్న దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది నేను ఇక్కడ మీకు చూపించడం కోసం ఏదో ఒక యూజర్ ఐడిని అయితే సెట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఈ విధంగా నేను ఏదో ఒక యూజర్ ఐడిని అయితే సెట్ చేసుకున్నాను అండ్ పాస్వర్డ్ని కూడా ఇచ్చేస్తున్నాను మీరు కూడా పాస్వర్డ్ని అయితే ఇచ్చేసేయండి అండ్ మీ పాస్వర్డ్ని చాలా సెక్యూర్డ్గా ఇవ్వండి ఉన్నారు కదా ఇక్కడ నేను సేమ్ పాస్వర్డ్ని అయితే ఎంటర్ చేయలేదు అందువల్ల ద పాస్వర్డ్ డజ్ నాట్ మ్యాచ్ అనేది వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయగానే మన అకౌంట్ అనేది ఈ విధంగా అయితే క్రియేట్ అయిపోయింది అండ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు వేరే వాళ్ళ కంప్యూటర్లో మీ ఛానల్ని క్రియేట్ చేసుకుంటే కనుక ఇలా సేవ్ పాస్వర్డ్ అనేది వస్తుంది కదా సేవ్ మాత్రం క్లిక్ చేయొద్దు మీ సిస్టమ్ అయితే సేవ్ క్లిక్ చేసిన పర్లేదు కానీ వేరే వాళ్ళ పీసీలో అయితే మాత్రం దయచేసి మీ పాస్వర్డ్స్ని సేవ్ చేసుకోవద్దు అండ్ నెంబర్ మీరు క్లిక్ చేసేయండి ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ని ఎంటర్ చేయమని అడుగుతుంది కదా మొబైల్ నెంబర్ అనేది ఇచ్చేసేయండి నేను ఇక్కడ నా నా మొబైల్ నెంబర్ అనేది ఇస్తున్నాను ఈ విధంగా నా మొబైల్ నెంబర్ని ఇచ్చేసాను అనమాట ఇక్కడ నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ మీకు ఒక వెరిఫికేషన్ కోడ్ అనేది మీ మొబైల్ నెంబర్కి రావడం జరుగుతుంది ఆ వెరిఫికేషన్ మొబైల్ నెంబర్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట మీ మొబైల్ నెంబర్కి పంపబడిన వెరిఫికేషన్ కోడ్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది నా మొబైల్ నెంబర్కి వచ్చిన వెరిఫికేషన్ కోడ్ని నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి వెరిఫై మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసిన వెంటనే మన అకౌంట్ అనేది ఈ విధంగా వెరిఫై అయితే అయిపోతుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ మీరు ఇక్కడ చేయాల్సింది ఏంటంటే రికవరీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇమ్మని అడుగుతుంది ఇది అంత అవసరం ఏం లేదు ఇప్పుడు తర్వాత ఇవ్వచ్చు అయితే మీరు ఇక్కడ డేట్ అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మీ ఆధార్ కార్డ్లు ఎలా ఉందో అలానే మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని అయితే ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి అండ
క్రియేట్ అయిపోయింది జీమెయిల్ అకౌంట్ ఇక్కడ క్రియేట్ అయిపోయిన దగ్గర నుంచి ఇక్కడ మీరు కొన్ని స్టెప్స్ని ఫాలో అవ్వండి గైస్ చాలా కేర్ఫుల్గా ఫాలో అవ్వండి ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను కొన్ని స్పీడ్ స్పీడ్గా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను ఎందుకంటే నా వీడియో లెంత్ వచ్చేటప్పటికి ఎక్కువ అయిపోతుంది కాబట్టి నేను మ్యాక్సిమం తొందర తొందరగా చెప్పడానికే చూస్తాను అండ్ మీరు ఏం చేస్తారంటే చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ జీమెయిల్ అనేది క్రియేట్ అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు జీమెయిల్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా మీరు జీమెయిల్ని క్లోజ్ చేసేసేయండి చేసేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఒకసారి మన యూట్యూబ్ని అయితే ఓపెన్ చేద్దాం ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సైన్ ఇన్ అని చెప్పిస్తుంది లేదా డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన మెయిల్ అయితే ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా సైన్ ఇన్ అని చూపిస్తుంది సైన్ ఇన్ క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా మనం ఇందాక ఏ అకౌంట్ అయితే లాగిన్ అయ్యామో ఆ అకౌంట్ అనేది ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది చూడండి చూసారు కదా ఈ విధంగా మన అకౌంట్ అనేది వచ్చేసింది తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఇక్కడ దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ జీ అని కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీకు ఏ ఏ నేమ్ అయితే తీసుకుంటారో ఆ నేమ్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది జీ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ క్రియేట్ అయ్యే ఛానల్ అని కనిపిస్తుంది డైరెక్ట్గా మీరు ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ అయ్యే ఛానల్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేసి ఛానల్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ క్రియేట్ ఛానల్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ గెట్ స్టార్టెడ్ అని కనిపిస్తుంది అంటే మనం ఇక్కడ నుంచి ఛానల్ని క్రియేట్ చేసి అనమాట అయితే ఇక్కడ చూసినట్టే చూస్ హౌ టు క్రియేట్ యువర్ ఛానల్ అని కనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనం పంపన గణేష్ అని చెప్పేసి నాది ఉంది కదా నా నేమ్తోనే ఒక ఛానల్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు లేదా ఒక యూనిక్ నేమ్ ఒక కస్టమ్ నేమ్తో కూడా అంటే ఇప్పుడు నా ఛానల్ నేమ్ వచ్చేటప్పుడు తెలుగు టెక్ పైడ్ అని ఉంది కదా అదేవిధంగా మీరు కూడా ఒక ఛానల్ని అయితే క్రియేట్ చేయటం క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ కస్టమ్ నేమ్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను కస్టమ్ నేమ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నేమ్ అనేది ఇచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ గణేష్ అని చెప్పేసి ఇస్తున్నాను ఇచ్చి ఇక్కడ అగ్రి టైమ్స్ అండ్ అగ్రి అని చెప్పేసి క్లిక్ చేసి క్రియేట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసిన వెంటనే మన ఛానల్ అనేది క్రియేట్ అయితే అయిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ నుంచి మనం అంటే ఇక్కడ మీరు నేమ్ ఇప్పుడు నేను అంటే ఎలా ఇచ్చేసాను కానీ మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ ఛానల్ నేమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేయండి మీ ఛానల్ నేమ్తో ఎటువంటి వేరే ఛానల్ నేమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని చెప్పేసి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ నేను గణేష్ టెక్ అని టైప్ చేయగానే ఎన్ని ఛానల్స్ వస్తాయో చూడండి నేను మామూలుగా జస్ట్ నేను టైప్ చేసేసాను కానీ అక్కడ యాడ్ చేసేసాను కానీ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే నేను ఇక్కడ గణేష్ టెక్ అని సెర్చ్ చేయగానే చాలా ఛానల్స్ వస్తాయి ఇక్కడ ఎందుకంటే చాలామంది ఆ నేమ్తో ఉంటారు ఇక ఇక్కడ చూసారు కదా ఇక్కడ చాలామంది ఈ నేమ్తో వీడియోస్ అనేది చేస్తున్నారు మన తెలుగు వాళ్ళే ఎక్కువ చేస్తున్నారు అంటే ఇందు గణేష్ అన్న పేరుతో వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఇలాంటివి కాకుండా కొంచెం యూనిక్గా ఉండే నేమ్స్ని అయితే తీసుకోండి అలాంటి యూనిక్గా ఉండే నేమ్స్ని ఎలా తీసుకోవాలన్నది మీకు తెలియనట్టయితే నాకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేసినట్టయితే దానికోసం ఒక సపరేట్ వీడియోని అయితే చేస్తాను అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే అప్లోడ్ అయ్యే ప్రొఫైల్ పిక్చర్ అని ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేసి మీరు ఇక్కడ నుంచే మీ ఛానల్కి ఒక లోగోని డిజైన్ చేసుకుని పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది కదా దానికోసం నేను సపరేట్ వీడియో కూడా చేస్తాను మన ఛానల్ లోగో అండ్ బ్యానర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలని దాని గురించి అయితే ఇక్కడ నా ఫోటో ఉంది కాబట్టి నా ఫోటోని అయితే ఇక్కడ ఇస్తున్నాను చూసారు కదా ఇక్కడ నా ఫోటో అనేది వచ్చేసింది ఈ విధంగా లోగో అనేది మీరు ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు నేను అయితే తీసేస్తున్నాను అయితే ఇక్కడ మన ఛానల్కి డిస్క్రిప్షన్ అనేది రాయాలి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి మన ఛానల్కి డిస్క్రిప్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన అబౌట్ సెక్షన్ అనమాట మన ఛానల్కి సంబంధించిన అబౌట్ సెక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులో కొన్ని కీవర్డ్స్తో సంబంధించిన మన ఛానల్కి కొంచెం డిస్క్రిప్షన్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అండ్ బాగా ఎక్కువ ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మీ ఛానల్కి సంబంధించిన మీ ఛానల్లో ఏమేమి ఉంటాయన్నది తెలుగులో రాసిన ఇంగ్లీష్లో రాసిన కీవర్డ్స్ వచ్చే విధంగా మీరు డిజైన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది ఎలా చేయాలన్న దాని గురించి కూడా నేను ఒక వీడియో అయితే చేస్తాను లేదంటే ఇంకా చాలా తెలుగులో చాలా యూట్యూబర్స్ అయితే చేశారు ఒకసారి అయితే చూడండి అండ్ ఇక్కడ యాడ్ లింక్స్ అని కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి మీరు మీ వెబ్సైట్ లింక్ ఉంటే వెబ్సైట్ లింక్ తీసుకోవచ్చు ఫేస్బుక్ పేజ్ అండ్ ట్విట్టర్ అండ్ ఇన్స్టా ఇన్స్టాగ్రామ్ది కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా మీరు తర్వాతనే పెట్టుకోవచ్చు కాబట్టి సెటప్ లెటర్ ఇచ్చేస్తాను ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్గా మన
కంచి గేర్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేసి సేవ్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి సేవ్ చేసుకోండి సరిపోతుంది ఈ విధంగా అండ్ నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ మనం ఛానల్ ఆర్ట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ ఛానల్ ఆర్ట్లో ఏ ఫోటో పెడతా ఫోటో పెడితే అయితే సెట్ అవ్వదు ఏ ఫోటో పెడితే కొన్ని సైజెస్ ఉంటాయి సైజ్ ప్రకారం మనం పెడితే మాత్రమే అది అక్కడ ఫిట్ అవుతుంది అది ఎలా పెట్టాలి అన్న దాని గురించి నేను ఒక వీడియో చేస్తాను ఇక్కడ లోగో గురించి దీని గురించి కూడా అయితే ఈ సైజులో మనం మొబైల్లో ఎలా ఎడిట్ చేయాలన్న దాని గురించి కూడా ఒక వీడియో చేస్తాను నా వీడియోస్ అయితే ఖచ్చితంగా మీరు ఫాలో అవుతూ ఉండండి అండ్ ఇక్కడ మనం మీకు చూపించడం కోసం అని చెప్పేసి ఇక్కడ దీని మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను యాడ్ ఛానల్ ఆర్ట్ అని చెప్పేసి ఇందులో ఉన్న ఛానల్ ఆర్ట్లో ఏదో ఒక ఛానల్ ఆర్ట్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా దీన్ని సెలెక్ట్ చేశాను సెలెక్ట్ చేసినట్టయితే టీవీలో అయితే ఈ విధంగా చూపిస్తుంది మన మొబైల్లో ఈ విధంగా చూపిస్తుంది డెస్క్ టాప్ అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది కావాలంటే మీరు కంచి అడ్జస్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా అడ్జస్ట్ ఎక్కడ కావాలన్నది అక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ సెలెక్ట్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయితే అయిపోతుంది అండ్ మనం ఇందులో మాట్లాడుకోవాల్సిన ఇంకో సెట్టింగ్స్ ఏంటంటే ఆ వీడియో మేనేజర్లోకి వెళ్దాం వీడియో మేనేజర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సెట్టింగ్స్ అనేవి ఆన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట వీడియో మేనేజర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేస్తారు ఇక్కడ మీకు మన యూట్యూబ్ స్టూడియో అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ యూట్యూబ్ స్టూడియో ఓపెన్ అయింది కదా ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోర్ న్యూ యూట్యూబ్ స్టూడియో అని చెప్పేసి కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ దీని మీద ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ పక్కన క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇలా యువర్ ఛానల్ అని వచ్చి ఇలాగ మన లోగో అయితే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మన లోగో పెట్టలేదు కాబట్టి లేదు ఇక్కడ నుంచి అప్లోడ్ వీడియో అనేది అప్లోడ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నుంచి అప్లోడ్ చేయొచ్చు ఎక్కడి నుంచి నేను అప్లోడ్ చేయొచ్చు వీడియోని అండ్ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే సెట్టింగ్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేసుకున్నాం క్లిక్ చేసుకున్నట్టయితే ఇలా సెట్టింగ్స్ అనేవి ఓపెన్ అవుతుంది జనరల్గా ఉన్నప్పుడు దీన్ని డిఫాల్ట్ వదిలేసేయండి అండ్ ఛానల్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్దాం చాలా బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్లో వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మన గణేష్ తెగ్ టెక్ అని చెప్పేసి కనిపిస్తుంది కదా మన ఛానల్ నేమ్ అండ్ ఇక్కడ కొన్ని కీవర్డ్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అంటే సపోజ్ గణేష్ టెక్ కాబట్టి గణేష్ టెక్ అని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నాను కీవర్డ్ ఇది ఒక కీవర్డ్ అలానే టెక్ గణేష్ అనేది ఇంకో కీవర్డ్ కదా ఇలా మీ ఛానల్కి సంబంధించిన కీవర్డ్స్ కొన్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట తెలుగు టెక్ గణేష్ అని చెప్పేసి ఇలా మీరు కొంచెం దాన్ని జనాలు సర్చ్ ఎలా ఎలా అయితే సర్చ్ చేస్తారో అన్న దాన్ని మీరు ఒక ఆలోచన పెట్టుకొని ఇక్కడ కొన్ని కీవర్డ్స్ అనేవి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ మీ కంట్రీ ఇక్కడ కంట్రీ ఉంటుంది కదా మనం మీ కంట్రీ నుంచి వీడియోస్ పెడుతున్నాం అన్న దాని గురించి ఇలా మనం కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా ఒక పైన ఉన్నట్టయితే ఇక్కడ మనకి ఏ కంట్రీ అన్నది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి మనం మన కంట్రీని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుందాం ఇండియా కాబట్టి ఇండియా అనేది ఇచ్చేసి సారీ నేను ఇలా ఇచ్చేసాను మన కంట్రీ ఇండియా కాబట్టి ఇండియా మీద క్లిక్ చేస్తే ఇండియా వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ నుంచి సేవ్ అయితే చేయొచ్చు అండ్ ఇక్కడ అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్ కూడా ఇచ్చేద్దాం మనం అయితే ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది కొప్ప గురించి కొప్ప అంటే ఇది చిన్నపిల్లలకు సంబంధించిన మాట అంటే మన వీడియోస్ ఎలాంటి వీడియోస్ పెడుతున్నాం అన్న దాని గురించి యూట్యూబ్లో రీసెంట్గా తీసుకొచ్చిన ఒక రూల్ అన్నమాట ఇది మనం చిన్నపిల్లలకు సంబంధించిన వీడియోస్ అయితే మనం మన ఛానల్లో పెట్టకూడదు టెక్నాలజీకి సంబంధించిన వీడియోస్ కాబట్టి ఇది చిన్నపిల్లలకు అవసరం లేదు కాబట్టి టెక్నాలజీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఈ నో అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి అండ్ ఇక్కడ నుంచి సేవ్ అయితే చేయొచ్చు అండ్ బ్రాండింగ్ ఉంది కదా బ్రాండింగ్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఈ బ్రాండింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ మన లోగో అండ్ బ్యానర్ గురించి చెప్పినప్పుడు చెప్తాను అన్నాం కదా అప్పుడు దీని గురించి కూడా చెప్తాను ఎందుకంటే బ్రాండింగ్ వచ్చేటప్పటికి మన ఛానల్ బ్రాండింగ్ వచ్చేటప్పటికి అదంతా ఒక సపరేట్ వీడియో అయితే నేను చేద్దామని అనుకుంటున్నాను కాబట్టి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇదంతా ఇంక ఇక్కడ నుంచి సేవ్ అయిన ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసేద్దాం క్లిక్ చేసిన వెంటనే సెట్టింగ్స్ అనేవి సేవ్ అయిపోతున్నాయి అండ్ తర్వాత మళ్ళీ సెట్టింగ్స్ ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం అప్లోడ్ డిఫాల్ట్స్లోకి వెళ్ళినట్టయితే మీకు ఇక్కడ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది దీన్ని అయితే మీరు ఏం కదపాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా ఉంచేసేయండి అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళినట్టయితే స్టాండర్డ్ యూట్యూబ్ లైసెన్స్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ క్యాటగిరీ వచ్చేటప్పటికి టెక్నాలజీ కాబట్టి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇచ్చేసేయండి దీని తర్వాత వీడియో లాంగ్వేజ్ వచ్చేటప్పటికి తెలుగు కాబట్టి తెలుగు అనేది ఇక్కడ ఇచ్చేసేయండి అంటే మనం
క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ స్కిప్ అని ఆప్షన్ ఉంటుంది దీని మీద క్లిక్ స్కిప్ చేసేసారంటే ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నుంచి ఇవే ఆప్షన్స్ అక్కడ కూడా ఉంటాయి అయితే కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ ఛానల్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఛానల్ మీద క్లిక్ చేయండి ఛానల్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే మీకు ఇక్కడ స్టేటస్ అండ్ ఫ్యూచర్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మన కాపీరైట్ స్ట్రైక్స్ కమ్యూనిటీ గైన్ లైన్స్ అన్నీ ఇక్కడ నుంచి మనం మాడర్ అయితే చేయొచ్చు అండ్ ఇక్కడ నుంచి మన ఛానల్ని వెరిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది వెరిఫై ఎలా చేస్తారంటే ఇందాక మీరు జీమెయిల్ని ఎలా వెరిఫై చేశారు ఒక పాస్వర్డ్ వచ్చింది కదా అలాంటి ఒక పాస్వర్డ్ అనేది ఒక ఓటీపీ అనేది వస్తుంది అది ఇక్కడ మీ మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వడం సబ్మిట్ కొట్టగానే ఒక ఓటీపీ వస్తుంది ఆ ఓటీపీ అనేది ఇచ్చచ్చు ఇచ్చేసిన తర్వాత అది ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇది తెలుగు టెక్ గణేష్ టెక్ గణేష్ టెక్ ఛానల్ ఇది అయితే ఇక్కడ మీకు చాలా ఆప్షన్స్ అనేవి ఎనేబుల్ అవ్వలేదు ఒకసారి నా ఛానల్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తా చూడండి మీకు కానీ నుంచి చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు నా ఛానల్లో ఎంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు అనేది ఇక్కడ అయితే చూపించేస్తుంది నా ఛానల్ చూసారు ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ వెరిఫై వెరిఫై అని కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీరు ఇది చూసినట్టయితే అలా కనిపించట్లేదు అదొక బ్లూ బ్లూ కలర్ ఉండిపోయింది అంటే ఇక్కడ మనం వెరిఫై చేస్తేనే ఇలా మనకి వెరిఫై బ్యాచ్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా అండ్ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే చాలా ఆప్షన్స్ అయితే నా దాంట్లో ఇనిబుల్ అయ్యి కస్టమ్ యూఆర్ఎల్ అనేది కూడా ఎలా అంటే హండ్రెడ్ సబ్స్క్రైబర్ దాటిన తర్వాతే కస్టమ్ యూఆర్ఎల్ అనేది వస్తుంది అండ్ గైస్ ఇంకా మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇంకా అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్ ఈ అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్ వచ్చేటప్పటికి మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ ఇందాక ఇచ్చిన కీవర్డ్స్ అనేవి ఇక్కడ వచ్చేసినాయి అండ్ మనం కావాలనుకుంటే మన సబ్స్క్రైబర్ కౌంట్ని హైడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇన్ని రోజులు హైడ్ అయితే చేశాను కాబట్టి ఎంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు అన్నది మీకు అయితే కనిపించలేదు గైస్ ఈ వీడియో కింద ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను వాట్సాప్లో కామెంట్ చేయండి లేదా కింద డిస్క్రిప్షన్లో కింద కామెంట్ బాక్స్లో అయితే కామెంట్ చేయండి మీరు ఏ క్వశ్చన్ ఉన్నా సరే నన్ను డైరెక్ట్గా వాట్సాప్లో అయితే అడగచ్చు నా వాట్సాప్ నెంబర్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వబడింది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్